失联这么久，那三个家伙也不知道死没死。哎呀！小九，你可知罪？这、就是偷袭我们的人。破了困龙阵，一掌震碎了两个原先的元神。这修为，难道是师傅忘情上人来了？嗯、师傅，弟子被人算计，与三名小辈失了联系，还请师傅速速搜寻他们的踪迹，看是否有人得存。师傅没来，是我。你足智多谋、又英俊潇洒的顾师兄，借福啊！你，哎，小九，师兄就是开个玩笑，缓解缓解气氛嘛。我尚未。成仙，在北周南有施展，还请，还请助我寻找徒儿长寿的下落。小清风一脉，不胜感激。祈愿师弟放心，我来时借着两名原仙不断修补阵法，应是算计小九他们的元凶之一。待我查看一下他们的元神记忆，定能找到些线索。三金碧波蛇尚未成仙，不是宇文灵的对手。你快离开此地！元清的修为虽比有毒高出一小截，但却不如有毒我度。短时间内，两人难分伯仲。眼下得解决三金碧波蛇和宇文灵等人，拿到新阶层。必须速战速决，灭诛少子！公子抓到六公主再来救。要来提升修为，你急于求成，已入邪路，此后难登仙道。只要能抓到你，我国大业便可成。为此，我愿付出任何代价。
。若你早就倾心于我，一切何至于此？袁清静与宇文林是同谋。你按照他们的计划，还有两拨人分别去袭击了玄雅师侄和长寿师侄。长寿只有化神境，如何会是这群人的对手啊？师弟莫急，咱们先根据这两人记忆找到宇文林，才能确定小辈们的安危。换天宝伞，开！休想封锁此地！啊！功名不配，无穿无骨。身躯就能转生。元神碎片在摄神珠内很快就会消散，会一击解除。毕竟是能毒死原先的仙节草，小心为妙。
，采药不绝处，福元年损折，总算到手了，还剩最后一步。杨辉这种有仪式感的步骤，还是要亲自来做才放心。下手之精准，为什么不抵抗？哪怕心恶如母，也会有一丝忏悔吗？亦或，你是被人逼迫？不愧是有毒师妹，竟然还有自灌鸡汤的本领。灰就不扬了，否则反倒不好向门内解释。接下来得和有毒对好口供。宇文林的本命法宝碎了，这么说他已经死了。看情形，倒像是与这蛇同归于尽了，连尸首也没留下。啊，北周遍布毒虫毒草，长寿会不会也？嗯、袁袁青也死了。致命伤是破天风秘法九连离火镜造成，是悬崖下的手，此地也只有他们两人打斗的痕迹。